姐姐姐夫啊，真是稀客啊！这大老远的，你们怎么跑来了？有什么事吗？小舅子，我和你姐姐之前给你打了好多电话，你都不接，这次正好来这边办点事，就顺路过来看看你，也有点小事需要你帮忙。哦，原来是这样啊！最近我的手机出了点小毛病，电话总是接不起来，你们见谅啊。对了，这次你们来找我有什么事需要我帮忙呢？弟弟，是这样的，你的小外甥这不是要上小学了吗？我和你姐夫打算买一套学区房，方便你小外甥上学。现在房子我们都看好了，位置很不错，就是钱还差三十万，你看你方便借给我们吗？什么？我没听错吧？搞了半天你们是来借钱的？你说你们没钱还买什么房子？这不是打肿脸充胖子吗？一开口就是三十万，我上哪给你凑这么多钱？小舅子，听说你今年赚了不少钱，不是刚买了一辆五十万的车吗？怎么会没有钱呢？我虽然赚的钱是不少，但花钱的地方也多啊，人情世故花的都不少。前几天刚给我丈母娘办了一个生日宴会。光吃饭就花了十万多，所以我现在身上也没几个钱了。再说了，就算我有钱，我一下子拿这么多钱出来，我媳妇肯定不乐意。你们也不想我们家庭不和睦吧？既然你都这么说了，那我也就不跟你绕弯子了。话说的都这么明显了，你难道听不出来吗？这次来就是让你还钱的。我什么时候欠你们钱了？这么大的债务可别往我头上乱扣。小舅子，你就别揣着明白装糊涂了。当初你结婚的时候也是因为买房差了三十万，于是你找到我跟我借了三十万，这钱还是我东拼西凑，好不容易给你凑够的。现在你怎么能不认账呢？原来是这件事啊！看来你们真的是误会了。我当初问你们要这三十万的时候，不是跟你们借的，而是我结婚买房让你们资助我的。资助，明明就是你跟我借的，怎么到你嘴里成了资助了？再说了，我只是你姐夫，我凭什么资助你这么多钱？我看你分明是想赖账。弟弟，你可不能这么干呀！当初你借钱买房，我可是求了你姐夫很多次，当时我们的积蓄只有二十五万，为此你姐夫还找他的父母要了五万块钱，才凑够了这三十万。这么多年过去了。怕你周转不开，一直没跟你要。现在你的日子过得也越来越好，换了大房子，买了好车，你可不能把我们忘记了。给你打电话，你总是不接，信息也不回，所以我们这才找上门来。我们也不要什么利息了，你现在只需要把三十万还给我们就可以了。现在我们确实需要钱，希望你能理解一下。我不理解，当初我买房，你们作为我的姐姐姐夫，本来就应该你们给我买。现在这么多年过去了，你们怎么还好意思跟我伸手要钱？简直是不可理喻。如果你们再提这件事，别怪我翻脸不认人，那我家可就不欢迎你们了。不可理喻的是你吧？明明是你赖着不还钱，却怪我们上门要钱。我现在就告诉你，今天你必须把钱还给我们，否则我们就不走了。正好等你老婆回来，让她评评理。弟弟，你姐夫现在很生气，你现在有这个经济实力，你还是快点把钱还给我们吧，别让我夹在中间左右为难，好吗？我现在总算是看清你们的嘴脸了，你们眼里只有钱，根本没有我这个弟弟。口口声声说为了我好，就为了这点钱，你们居然找上门，竟然还要闹到我老婆那里去。看来你们不把钱要回去，肯定是不会罢休的。不就是三十万吗？我现在就给你们，你们收了这三十万，那我们的姐弟关系也就到此为止了。既然你话都说到这份上了，我们也没什么好说的了，把钱还给我们，以后我们互不相欠